Merhaba arkadaşlar. Ece'nin örgü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kız hem erkek bebeklerin çok rahatça kullanabildiği bu spor güzel salopet tulumumuzu hep birlikte yapmak istiyorum. Bu sevme tulumumuz bir yaş bebek için de ben bugün sizlerle yeni doğanla 3 aylık bebeklerin kullanabileceği bir ölçüde tulum çalışmak istiyorum. Bunun için öncelikle bize gerekli olan malzemeleri vermek istiyorum. Bize 2 tane 100 gramlık bebe yünü lazım. Marka vermiyorum arkadaşlar. Elinizde hangi bebe yünü varsa onu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın benim kullandığımın üzerinde 320 metre yazıyor. İpimin kalınlığına göre de 3.5 numara tığ kullanıyorum. Tulumumuzun askılarında kullanılmak üzere. İki tane düğmeye ihtiyacım var. İpleri kesmek için makasa ihtiyacım var. Ölçüm yapmak üzere de bir mezuruya ihtiyacım var. Hazırsak şimdi hep birlikte tulumumuzu yapmaya başlıyoruz. Tulumumuzun yapımına bu bilek kısmındaki lastiklerin yapımıyla başlıyoruz. Lastiği yaptıktan sonra trabzanlara geçiyoruz. 5 sıra trabzandan itibaren arttırmalara geçiyoruz. Her sırada birer tane arttırmayla an kısmına kadar istediğimiz ölçüye geldikten sonra diğer bacağını da hazırlıyoruz. İki bacağın bitiminde iki bacağı birleştiriyoruz ve gövde kısmını tek parça halinde örerek bu yakadaki yanlardaki kesim kısmına kadar geliyoruz. Şimdi Sizlerle hemen bu lastiğimizin örümüne başlayalım. Ben bugün 3 aylık bebek için tulum çalışacağım. Onun için 45 tane zincir çektim. 45 zincirin üzerine 3 zincir dönüş yaparak 42 tane trabzan doldurdum. Hemen ölçüyorum. Bakın ölçüyorum. 19 santim bir trabzan elde ettim. Şimdi bu trabzanlımızı lastiğe dönüştüreceğiz. Ve bakın birleşimini yapıyorum. Yuvarlak bir halka elde edeceğim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın lastik kısmını başlarken şu trabzanı boşluktan kavrayıp çektiriyorum. Trabzan tekrar trabzan yapacağım bakın. Bu sefer tersten. Bir iç bir dış olarak alıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin bakın tepe noktalarına batmıyorum. Boşluktan batıyorum trabzanlara. Boşluktan alıyorum. Bir iç bir dış şeklinde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonundakinde bakın dış, dıştan alarak geldim. Ve şimdi başlangıçtaki lastiğimle birleştireceğim. Bakın şöyle yine burayı da kaydırma yöntemiyle yapıyoruz tek parça haline dönüştürüyoruz hemen sayıyorum arkadaşlar benim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 tane bu direklerden oluştu bakın hemen başlangıçtaki zincirin orayı birleştiriyorum artık düzenli olsun ve bitti Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Lastiğimize devam ediyoruz. Bu se bu sıramızda bakın önde gördüklerimizi önden, arkada gördüklerimizi arkadan alıyoruz. Nasıl görüyorsa böyle. Yine aynı boşluktan kavrayarak tepe noktalarına değil arkadaşlar. Yavaş yapıyorum. Bakın şu şekilde alıyorum trabzan yapıyorum bakın şöyle bakın 
Şöyle alıyorum. Trabzan yapıyorum. Anlaşılmıştır galiba. Bu şekilde ben 3. sıramı gidiyorum. 5 sıra yaptıktan sonra artık düz trabzanlara geçeceğiz. 5 sıra yapıp gelelim arkadaşlar. 5. sıramın da sonuna geldim. İlk başlangıçtaki gözenekle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Benim yapacağım salupet tulumun lastiğini bitirdim. Hemen ölçüyorum. Bakın 4 santimlik bir lastik elde etmişim. Siz bu lastiği daha elli de yapabilirsiniz. 5 santim de yapabilirsiniz. Tercihe kalmış bir şey arkadaşlar. Şimdi devam eden sıramızda bakın zincir çekiyorum. Tepe noktasına batıyorum gözeneğin. Tekrar bakın trabzan halinde devam ediyorum. Artık lastiğimiz bitti. Düz olarak bütün gözeneklere batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Trabzan sıramda son trabzanımı da yaptım. Kaydırma yöntemiyle başlangıçtaki gözenekle birleştirdim ve bitti. Trabzanın ilk sırasını yaptım. Bu şekilde 5 sıra trabzan yapacağız. Son arttırmalara geçeceğiz. Şimdiki işlemimiz bakın bir zincir çekiyorum. İkinci sıraya giderken düz takip etmiyorum arkadaşlar. Örgümü çeviriyorum. Tersine geldim bakın. Böyle trabzanıma devam ediyorum. Gördüğüm ilk gözeneğe batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman tekrar örgümü çevireceğim. Bu, bu şekle gelecek. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Bakın hemen gösteriyorum. Düz de yapabilirsiniz. Ama bu görüntüyü elde etmek istiyorum. Ben bu görüntü bakın yaka kısmımızda da değişmiyor. Çünkü burayı yuvarlak gidebiliriz. Bacak ve gövde kısmını. Ama yakada farklı bir görüntü elde ediliyor. Onu önlemek için ben başlangıçtan itibaren örgümü çevirerek örgü örmeyi tercih ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar trabzanımızı yapalım. Örgümüzü çevirmeyi unutmayalım arkadaşlar her sıra bitiminde. 5 sıra yapıp gelelim arttırmaları göstermek istiyorum. 5. sıramın son trabzanı da yaptım. Artık arttırma işlemine geçiyoruz. Arttırma için aynı gözeneğin içine tekrar bir trabzan yapıyorum ve arttırmamı yapıyorum. Bakın iki tane trabzan oldu son gözenekte. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Trabzan olarak yapıyorum. Takip eden gözeneği de trabzan yapıyorum. Örgülerimize sadece sıra sonunda birer tane arttırma yaparak istediğimiz ölçüye gelene kadar devam ediyoruz. Benim yapacağım tulumun ölçüsü 14-15 santim yeterli. Aynı şekilde bir bacak daha hazırlıyoruz ve geliyoruz. Ben iki bacağımı hazırladım. Aynı ölçüde. Arttırmalarımı yaparak 5. sıradan itibaren bakın böyle verev bir görüntü elde ettim. Son sıramda benim 50 tane trabzan oldu. Hemen ölçüyoruz. Bakın hemen boyunu ölçüyorum yüksekliğini. 14,5-15 santim bir ölçüsü var. Bu da benim yapacağım tulumun ölçüsü için yeterli bir ölçü. Enini ölçüyorum. Bakın 12,5 santimde eni var. Bir bacağımızın eni arkadaşlar. Bunu birleştireceğiz. 
50 tane bu bacakta tırabzan 50 tane bunda var şimdi artık bu iki parçayı birleştiriyoruz ve tek parça halinde tulumumuza devam ediyoruz birleştirmek için ben birisinin ipini yapıp kestim bakın şu şekilde tutuyorum birleşim yerlerinden bakış arttırma yaptığımız yerlerden tutuyorum kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum zincir çekiyorum iç kısmı bana dönük olarak bakın şöyle yapıyorum trabzan halinde devam ediyorum sıra sonuna kadar sıra sonu dediğim bu bacak bitene kadar bir yapalım diğer bacağı geçiş yapacağız son trabzanımı yaptım bu bacakta şimdi diğer bacağı geçiyorum diğer bacağın ilk trabzanına battım takip eden trabzanları devam ediyorum bakın geçişimiz direkt bacağı geçti şimdi artık bundan itibaren gövde kısmını yapıyoruz buraya kadar bakın şu kısma kadar trabzanımızı devam edelim diğer bacağımızın son trabzanı da yaptım şimdi artık ilk, ilk başlangıçtaki bacağımızla kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum tek parça haline getiriyorum bakın şöyle zincirimi de çektim geriye döndüm trabzan olarak devam ediyorum örgüyü döndürme işlemini her sırada yapıyoruz unuttuğumuz zaman görüntüsü düzgün olmuyor ona dikkat edelim bakın şu şekilde artık tulumumuz tek parça halinde devam edecek ben hemen ölçüyorum bakın 25 santimlik bir ölçü elde ettim ben ikisi birleştiği zaman 25 santim ve 100 trabzandan oluşan bir gövdemiz var bu gövdemizi 16 17 santim olasıya kadar devam ediyoruz aynı bu şekilde hiçbir arttırma eksiltme yapmadan trabzan olarak devam edip geliyoruz bu trabzan kısmını şuraya kadar yapıyoruz lastik bölümüne kadar bu lastik bölümüne yaptıktan sonra ben size önlerin kesimini arkanın ayrımını ve lastiğini askısında yapıyorum tulumumuzu bitiriyorum arkadaşlar ben tulumumuzun trabzan bölümünü yaptım arkadaşlar hemen ölçüyorum bakın 16 santimlik bir bölüm elde ettim an kısmından bu kısma kadar şimdi artık bakın şu lastikli kısma geçiyoruz bu lastikli ön kısmını yaparken arkadaki lastikli bölümü de gideceğiz şimdi artık tulumumuza yavaş yavaş şeklini vermeye başlıyoruz bu dönüş kısımlarımız vardı bakın biraz belli oluyor şu çevirdiğimiz için onun için bu kısmı arkada bırakıyorum ben bu düz kısmı öne getiriyorum tulumu bakın şu şekilde ikiye katladığım zaman şuraya bir işaret koyuyorum bir işaret de buraya bu bizim ortalıyoruz bu bakın bu kısım arkada kalıyor bu kısım ön olacak şu lastiğimizi yapmak için 1 2 3 4 direk var 3 tane de ortada 7 trabzan bize burada 7 trabzan gerekiyor 7 trabzan da bu tarafta gerekiyor ben hemen onu bakın ortaladım tulumumu çatal, çatal iğnelerimle işaret koydum 7 tane bakın 2 4 6 7. de işaret yaptım bu, bu taraftan da aynı şekilde 2 4 6 7. işaretimi 
yaptım. Ve artık bundan sonra işlemimize devam edebiliriz. Trabzan örgülerimiz bitti. Artık lastik işlemimize geçiyoruz. Önde trabzanlarımıza devam edeceğiz. Onu unutmayalım. Bu lastik bölümünü ben size bileği yaparken göstermiştim. Aynısını burada da uyguluyoruz. Bir içten bir dıştan alıyoruz başlangıçta. Şu bakın önde lastik yapacağımız yere şuraya kadar lastik örüyoruz. Buradan şu öbür öndeki işaret koyduğumuz yere kadar trabzan yapıyoruz. Devamında yine lastik olarak yapıyoruz. Lastiklerimize devam edelim. işaretli yerlere geldim ben hemen şu işaretimi çıkartıyorum ilk işaretimi burada lastiğimizin başlangıcıydı ön taraftan bir diğer işaretimize geliyorum Onu da çıkartıyorum. Bakın bu son lastiğimiz. Şimdi lastik kısmını bu arada bitirdim. Artık trabzan yapıyorum. işaretli yere kadar düz trabzan yapıyoruz bu işaretli yerden itibaren lastik örgümüze devam ediyoruz burada birleştiriyoruz bakın kaydırma yöntemiyle tekrar bir ikinci sıra lastiğimizi yapıyoruz ben ikinci sıradaki lastik kısmını da öndeki düz trabzana kadar yaptım bakın şöyle ikinci sıraya da geçişimi yaptım bu trabzandaki son lastiğimizi de yaptım. Artık önlerde eksiltmeye başlıyorum bu sırada. Şöyle şu kısımlarda eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi de şöyle yapıyorum ben. Bir tane trabzan yapıyorum. Ama son ilmeği çıkartmıyorum. Bir yandakine trabzanı yapıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ip oldu. Üçünü bir defa da çıkartıyorum. Takip eden gözenekleri trabzan olarak hani eksiltmeden devam edip yapıyorum. Diğer lastik kısmına kadar trabzanlarımı devam ediyorum. Size burada bir püf nokta söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu öndeki trabzanların tek sayı kalması gerekiyor. Şuradaki lastiği denk gelmesi için başlarken bu öndeki trabzanların tek tek sayı olması gerekiyor. Mesela benim 35'te 35, 37 nasıl denk geliyorsa onu ayarlamamız gerek öndeki trabzanlarımıza diğer lastikten iki trabzan öncesine kadar yapıyoruz 
Burada da eksiltme işlemi yapacağım. Burada nasıl iki taneyi bir yapmıştım. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Bakın şöyle trabzan yapıyor gibi yapıyorum. Son trabzanımı çıkartmıyorum. Tığımın üzerinde bırakıyorum. Diğerini de aynı şekilde bir defa çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ip oldu. Şimdi üçünü bir çekiyorum. Burada tek yer gözenek oluştu bakın. Şimdi lastiğimize devam ediyoruz. Önde gördüklerimizi önden, arkada gördüklerimizi arkadan alıyoruz trabzanları. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bakın şöyle. Buraya kadar geliyoruz. Kaydırma yöntemiyle lastiğimizi bir birleştiriyoruz. Bir sıra daha aynı işlemi yapıyoruz. Önlerde yine bir başlangıçta bir sonda trabzanları kesmeyi unutmayalım. Bu lastiğimizde son sıra. Ön lastiğimiz devam edecek. Arka lastiğimizi bitiriyoruz. Lastiğimin son sırasında yaptım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İlmeğimi çıkartıyorum ve kesiyorum. Artık arka kısımla işimiz bitti. Buraya askılarımızı yapacağız. Tulumumuza artık ön kısmını yaparak devam edeceğiz. 4 direk bu taraftan 4 direk bu taraftan devam ettireceğiz örgümüzü. Şimdi bakıyorum yönüne git gel yapmıştık. Buradan düz oldu. Bu trabzanımın tersinden gitmem gerekiyor. Onun için örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü direğin oradan. ipimi sabitliyorum. Arkada gördüğümü arkadan, önde gördüğümü önden. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. 3 direk de götürtürebiliriz bunu arkadaşlar. Ben 4 direk götürtmeyi tercih ettim. Bakın şöyle 4 tane direğimiz şimdi eksiltme işlemini yapıyorum iki trabzanımı bir kestim trabzanlarıma devam ediyorum Buradaki lastikten iki trabzan öncesine kadar yine yaptım. Şimdi burada eksiltme yapıyorum. Lastiği gördüğüm gibi alıyorum. Burada da dört tane lastik direği olacak. Bu ilk sıramız biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama bundan sonra işimiz daha kolay. Bakın. 4 bu tarafta. 4 bu tarafta oldu. Şimdi. 2. 3 zincir çekiyorum. Baş, arkadakinden alıyorum. Baştaki lastik olarak kalıyor. Lastiği lastik. Trabzanı trabzan yapıyorum. Yalnız lastik bitiminde ve lastik başlangıçlarında eksiltmeyi unutmayalım. Şu şekilde. 
ikisini bir yapıp kesiyorum. Bu ön kısmın yapılışı anlaşılmıştır. Anlamadığınız bir yer olursa yine yorumlardan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Eksiltme işlemlerine devam ediyoruz her sırada. Bakın şu lastik kısmına kadar bu yükseklikte yaklaşık hemen bakın ölçeyim ben 8 santim lastiğe kadar şu lastikten şu lastiğe kadar 8 santimlik bir yer yapıyoruz. Eksilterek o ön elde ediyoruz. Bakın şuradan itibaren 8 santimlik bir pervaz yapıp gelelim. Ön pat hazırladım ben. Bakın şöyle arkadan ayrı bir şekilde hemen ölçüyorum. Benim yaptığım tuluma göre yeterli bir ölçü. Bakın lastik kısmından 8 santim. Bu da hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra. Lastikten itibaren 11. sıram. Artık trabzanı bitiriyoruz. Şu lastik kısmını yapıyoruz. Son bitireceğiz arkadaşlar. 2, 3 zincirimi çektim. Geriye dönüşümü yaptım. Kenar lastiklerini lastik olarak yapayım trabzana kadar. Bakın lastik kısmı bitti. Şimdi bu öndekileri lastiğe çevireceğim. Burada tek sayı olsun demiştim başlangıçta. Tek sayı olduğu zaman burada da lastiği yerleştirmemiz kolay oluyor. Şimdi ilk Burası bakın önden gelmiş. Bu arkadan alacağız. Benim 15 tane trabzan kaldı bu son sıramda. Şu kısımda 15 trabzan kaldı. Siz de 15, 17 bırakabilirsiniz. Eğer çok fazla sayı kalırsa bu aralarda bir değil de iki kesebilirsiniz veya ilk baştan kesmeden gitmiştim bir sıra onu keserek yapabilirsiniz. Ayarlaması size kalmış bir şey. Bir iç bir dış olarak alıyorum trabzanlarımı. Bir püf nokta daha söyleyeyim. Mesela benim şu anda eşit denk geldi. Bunu arkadan aldığım zaman bu taraftan düzgün gelecek. Elinizde bir tane artarsa ikisini birden alıp yapabilirsiniz. Bu da size bir püf noktası olsun. Yani emek çekip yapmışsınız. Sökmenize hiç gerek yok. Denk gelmedi diye. Yandaki lastikleri öndekini önden arkadan arkadan alıyorum. Bakın sonunda şu lastiğime şu şekilde batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Geri dönüşümü yapıyorum. Bakın arkadaşlar lastiğimiz oluştu. Bu şekilde de 3 sıra lastik yapalım. Tulumumuzun ön kısmını bitirelim artık tamamen lastik önden gördüğümüzü önden alıyoruz 
arkadan gördüğümüz trabzanı arkadan alıyoruz. Dört sıra lastik yeterli bu ön pervaz için. Dört sıra sonra lastiğimizi bitirelim. İpimizi kesip tulumumuzu bitirmiş olalım. Sonra arkadaki askılarını yapacağız. Ben son sıra lastiğimi de yaptım. Bakın dört sıra lastiğim oldu. Bir. 2 3 ve 4 artık bitiriyorum bir zincir çekiyorum sabitliyorum kesiyorum artık tulumumuzun ön kısmı da bitti ipimi içten yürütme işlemini yapıyorum iç kısımdan yürütüyorum ki temiz görünsün ben daha sonra bunu iğne yardımıyla yürüteceğim zaman kaybetmeyelim şimdi bu ön kısmımız bitti askılarımıza geçmek için arka kısma geçiyoruz kaç tane direk olduğunu sayıyorum bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 direğim var ben ortalıyorum 2 4 6 8 10 12 direği bir tarafta 12 direk bir tarafta kalacak şekilde bir işaret koyuyorum askılarını ayarlamak için yapıyoruz bunu 2 direk bu şöyle bakın 2 direk atlayıp 3. direği ortaladıktan sonra 3. direği başlangıcını yapıyorum hemen düğüm atayım ben daha sağlam oluyor düğüm attığım zaman ilmek attığım zaman içime sinmiyor diyelim ilk lastiğimizi yapıyorum önden gördüğümü arkadan gördüğüm lastiği yapıyorum önden gördüğümü yapıyorum lastiğimize devam ediyoruz bir bütünlük de sağlıyor farklı bir işlem değil bu dört bakın dört tane direk oldu aynı bu ön patlarda olduğu gibi dört direk de buradan oldu şimdi bu dört direği 2 3 zincir çekiyorum geriye dönüyorum önde gördüklerim önden arkada gördüklerim arkadan lastik yaparak çok çabuk bitiyor lastik ilmekleri az olduğu için 2 3 zincir çektim gördüğüm gibi alıyorum son bakın şunu da şöyle yapıyorum bu şekilde askımızı örmeye devam ediyoruz bu tulumun boyu için 25 santimlik askı bana yeterli bunu 25 santim ördüğüm zaman ipimi kesiyorum diğer askıya geçiyorum diğer askıya geçmek için ortalamıştım bakın iki bu tarafta iki bu tarafta kalacak dört direk ayarlıyorum bir iki üç dört bu dördüncü direğe ilmeğimi başlıyorum. Dört direği aynı bunda başladığım gibi yapıyorum. Ortada dört direk kalacak. Dört buna yapılıyor, dört buna yapılıyor. Ortadaki boşluk dört direk yapılıyor. Bu ölçü olduğu zaman bebeğimizin üzerinde çok güzel duruyor. Askılarımızda 25'er santim örüyoruz. 
tulumumuzu bitiriyoruz. Bu şekle getiriyoruz daha sonra tulumumuzu. Ben hemen açayım. Bakın şu şekilde askılarımızı şu şekilde örüyoruz. Yaklaşık işte 24-25 santim yeterli. Bebeğimize ilk etapta bu ölçü biraz uzun gelebilir. İlk doğduğu zamanlar o zaman arkadan çapraz olarak kullanabiliriz. Daha sonra büyüdükçe bunu düzgün şekilde getirebiliriz. Askılarımız bittikten sonra düğmelerimizi de dikiyoruz uç noktalarına. Bakın ilik açmaya gerek yok. Zaten trabzanlarımızın arası açık olduğu için bunu siz ayarlayabilirsiniz. Bebeğin boyuna göre ileriye de takabilirsiniz. Ben şu kısma takıyorum bakın. Düğmemizde diktiğimiz zaman tulumumuz hazır. Evet arkadaşlar tulumumuzun bitmiş hali bu şekilde. Arkası da böyle. Gayet kullanışlı bir tulum elde ettik. Ben bu tulumu 0-3 aylık bebek için yapmıştım. Örgümüz esnek olduğu için 6 aylık bebek için de çok rahat kullanılabilir. Tulumumuzun yapılışını ben size elimden geldiğince açıklamalı anlatmaya çalıştım. Bu güzel tulumumuzu bir de konu mankenimde görmenizi isterim. Hemen giydirip geliyorum. Tulumumuzun bebek üzerinde duruşu böyle. Sizleri sevgili Selim Can'la tanıştırayım. Arka görüntüsü de bakın bu şekilde duruyor. Bebeklerimiz için gayet kullanışlı, kolay ve güzel bir tulum yaptık. Bundan sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.